udah lama nggak bikin konten sekarang yang bikin konten lupa dan ini setupnya sederhana kita sekarang di melantai aja uh, aski ini uh, kiriman dari um, sebuah perusahaan Uh, jadi temen gue dulu satu kantor, terus habis itu dia pindah ke perusahaan ini, habis itu dia bilang, eh tertarik gak untuk ngebahas barang ini gitu. Bilang, yaudah ayo gitu, selama itu berhubungan dengan sepeda, ayo-ayo aja. Nah, hmm. ada apa aja? Ada satu, dua, dan tiga sepertinya helm yes helm kita singkirin dulu ada tiga helm mereknya miles miles bu nggak ada hubungan sama miles mana nggak ada cuman ini adalah helm miles ada tiga kayaknya ukurannya sama semua kalau ukurannya sama semua gimana kalau kita giveaway oke okay. oke okay. Kita unboxing satu aja. Satu hal tentang helm. Ini helm sepeda. Mau itu helm sepeda, mau itu helm skuter, mau itu helm roller roller roller, roller, roller blade. Pakai helm. Sekali sama aja kayak prokes. Setiap orang ada yang mau pakai helm, ada yang enggak. Ada yang mau pakai decker, ada yang enggak. Ada yang mau brakeless, ada yang mau pakai rem, ada yang mau pakai road bike. Semua orang punya preferensi dan resiko uh, tanggungan resiko masing-masing. Hormatin lah. keputusan orang tersebut termasuk juga helm tapi kalau helm itu nggak bisa di permanya tawar-tawar helm itu buat gua adalah keharusan ketika ditanya nir beli sepeda berapa ya budgetnya berapa uh, let's say 20 juta oke okay. lu spend buat sepeda sekitar 18 habis itu beli helm yang bagus kurang lebih seperti itu nah ini adalah helm miles bisa dilihat di sini um, ada nggak boleh pakai buat motor uh, hanya untuk sepeda Color variannya ada red on jet black, mix color gitu ya. Ada orange sky, blue sky, Apollo white, dan yang ini black carbon. Yang ini black carbon juga, ya yeah, black black carbon. Um, this product is certified industrial design pattern terdaftar. Design by Green, oh, mereknya Green Miles nama modelnya. Oh, yeah. Mari kita buka. Dengan begitu banyaknya helm di toko sepeda yang harganya range dari ratusan ribu sampai jutaan uh, Yang paling penting diperhatikan adalah buildnya sih sebenarnya Dan kedua fitnya Kepala orang kan gedenya beda-beda ya Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang peang Nah itu disesuaikan biasanya ada SML itu ada ukurannya tuh lingkar kepala biasanya nyesuainya jadi, jadi baiknya adalah dicek dipakai atau lihat ukuran uh, detailnya kalau beli di online shop belakangan ini kemudian padding padding sama airflow nya nah kalau airflow kayaknya susah ya masuk gue pakai terus gue di depan kipas kan nggak juga cuman ada hal beberapa hal menarik uh, dari si <coughs> green ini kalau dari luarnya ya tulisan miles ini ini gue suka karena nggak terlalu rame warnanya warnanya jet black tulisan milesnya juga satu di depan eh di atas nggak terlalu kelihatan eh, bentuknya shape nya juga nggak terlalu sporty dan enggak terlalu BMX eh, lobangnya juga nggak aneh-aneh gitu ya ya prof, low profile aja sih sebenarnya ini terus habis itu paddingnya juga lumayan tebel ada jaring-jaringnya biar udaranya bisa masuk ada chin uh, apa namanya chin paddingnya yang bisa dicopot kalau nggak suka chin padding di sini tinggal dilepas adjustable strap terus dari gitu adjustable strap yang dari belakang yang pakai dial biar tambah kencang dan tadi mungkin dari tadi lo udah lihat ya ada lampu di belakang dan ada lampu putih di depan hmm kira-kira bisa apa sih oke okay, kita baca dulu European Standard Helmet dapat apa aja Oh, tuh udah jelas. 
ini ada semacam trigger nanti gue jalan lagi ini buat mounting di handlebar dan charger USB type B jadi bisa disimpulkan bahwa ini bisa nyala instruction yang perlu diperhatikan adjust headlock belakang adjust side strap panjang yang uh, idealnya dua jari kalau gue ya uh, adjust chin strap padnya juga di adjust terus abis itu jangan terlalu gini makanya ke belakang gini biar jambulnya naik jangan jangan gini juga nggak bisa nggak lagi begini topi miring nggak jangan apalagi gini itu namanya salah oke okay. kira-kira lampunya buat apa oke okay, kita cobain ya ada tombol power kita pencet agak lama biasanya nyala nggak kelihatan nggak oh ya nyala press power button on off for helmet 2 press the down button on the remote this is the remote the down button press uh oke okay. sekarang udah langsung juga nyala long press the down button to deactivate front light nah bisa lagi inggris nyala oke okay. lihat bawah oh, oke okay. ini kena pedip dah belakang nyala long press the down button to deactivate front light long press button lepas oh iya yeah. depan mati belakang nyala nah biasanya helm itu kan nggak ada lampunya La, helm lampu tuh biasanya hanya di stang dan di belakang kali ini ada di kepala kalau di helm pun yang pernah gue lihat yang Ayla punya itu lampunya cuma ada di belakang e, istilahnya cuma buat ngabarin atau ngabarin ngabarin mas Furat buat ngasih tahu di belakang mobil belakang atau pengendara di belakang bahwa e, ada kendaraan di depan satu hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita masang lampu belakang di sepeda biasanya kan orang suka masang di bawah sadel atau di bawah lagi itu visi tingkat visibilitasnya tuh rendah jadi itu kan posisinya di bawah bayangin kalau lagi nyetir naik mobil Range Rover gitu lampunya di bawah kan nggak kelihatan kalau kalau terlalu rendah ya jadi biasanya satu lagi tambahin bawa lampu tuh ditaruh di tas atau enggak ya di sini di belakang helm depan fungsinya apa sebenarnya sih cuman supaya dari lawan arah terutama bukan di jalan raya terutama di jalan-jalan kecil yang satu jalur satu jalur saat cuman cukup dua mobil bolak-balik biar kelihatan dari depan ada sepeda tuh harus ada penerangan mengarah ke depan nggak cuman di stang doang tapi ada di helm lebih baik juga jadi ini sangat bisa jatuhnya bukan road helmet bukan MTB helmet tapi ini urban apa helm buat urban cuman nggak ada salahnya mau dipakai MTB atau road bike nggak ada nggak nggak salah cuman mungkin biasanya tersandung masalah estetika saja kemudian press the circle button on the remote oh kedap kedip to activate has only hazard mode oke okay. oh ini adalah lampu sen <laughs> Bu, mau belok kiri ah. Ini di taruh di stang. Belok kiri nggak? Oh iya. Jadi ada dia lampunya nggak cuma merah doang, ada LED warna kuning juga. Jadi ketika mau belok kiri ah belok kiri ah gitu. Biasanya kalau motor belok kiri selain sen pakai kaki tuh ya begini. Gitu ya. Mau belok kanan, sen kanan. Tapi ada juga yang sennya ke kanan belok ke kiri. Nah, jangan ditiru. Tapi kalau ini buat sepeda, ini taruh di stang, pencet kiri, belok kiri nih, tak kasih tahu tuh. Dia nyara, nyala be beberapa kali untuk kasih tahu akan belok ke kiri. Ini gue lepas, saya cuma sekali pencet, abis itu nanti dia akan mati sendiri. Jadi nggak kayak motor yang sekali sen belok kiri, abis itu lupa dimatin, akhirnya nyala terus sampai tujuan, sampai bogor. Mau belok kanan, belok kiri lagi, belok kanan lagi, belok kiri lagi, bisa selalu apa gimana? Press the circle button again for back to normal. Back to normal tuh, oke, okay, kelap kelip lagi. Pecat lama untuk deactivate. Dah mati. Depan, depan nggak nyala. 
Untuk matiin bisa dari remote, bisa dari helm. Kalau dari helm, kalau nyalain hanya dari helm doang. Jadi pencet yang agak lama lepas. Tetot. Pencet agak lama lagi. Lalu lepas. Oh, habis baru nyalain di sini. Oke. Okay. Ini nanti ditaruh di stang. Gitu ya. Standar lah kayak masang Garmin atau apa. Kayak ke Garmin pakai gini. Oke, oh, iya, pakai dulu ya. Coba tes. Nah. Sama halnya kayak tadi, semua orang punya pre- preferensi masing-masing. Kalau naik sepeda, ada yang pakai double masker, ada yang pakai single masker. Uh, saat ini sebaiknya at least single masker. Kalau merasa pengap carilah yang memang masker buat olahraga atau cari single uh, single masker yang surgical yang yang bisa agak lebih tebal. Oke, okay. beginilah bentuknya kurang lebih. kayak uh, podcast YouTube peda yang Surabaya. <laughs> Oke, okay. karena gue dapat tiga helm, uh, mungkin ada yang bisa gue berikan. Mudah-mudahan gue mesti minta persetujuan dulu, tapi ya sama yang ngasih. Tapi yang jelas gunakan gue kolom komen di bawah kasih tahu aktivitas atau kebiasaan lo bersepeda dalam pandemi ini seperti apa. Semakin sering, semakin jarang, atau punya prokes sendiri. Pokoknya cerita tentang sepeda di kala pandemi. Cerita yang paling seru nanti akan beruntung deh dapat kiriman sesuatu dari gue. Sementara waktu nanti uh, full review benerannya pakai di sepeda menyusul. Sampai jumpa. Oh iya lupa ngecasnya di mana di PLN ya enggak lah di di colok di sini nih ada colokannya di sini nih. di bawah nah gini di USB <laughs> sampah terus habis itu pakai charger apa aja bisa di sini pakai power bank pun bisa jadi kalau di tengah-tengah lagi lagi riding baterai habis kayak begini gandolin aja power bank yang 20.000 ribu ampere di sini ya. Habis itu sampai ketemu sampai tujuan lehernya paling pegel.